হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম বিএড এ সেকেন্ড সেমিস্টারে কোর্স ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি লার্নিং অ্যান্ড টিচিংয়ের প্রথম অর্ধ নিয়ে যেখানে টু থাউজেন্ড গ্রুপ এ এবং বি এর প্রশ্নের সমাধান করেছিলাম যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আলোচনার বিষয় হলো টু থাউজেন্ড যে গ্রুপ বি এবং সি থেকে বাকি প্রশ্নগুলো ছিল তার সমাধান করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তারা শুরু করছি আজকে আলোচনা এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে টু থাউজেন্ড প্রশ্নগুলো দিয়ে দেওয়া রয়েছে এবং আমরা সেখান থেকে গ্রুপ এর আলোচনা করেছিলাম আগের ভিডিওতে এবং গ্রুপ বি এর টু এবং থ্রি নাম্বার আমরা কোশ্চেন সলভ করে ফেলেছি এবং আজকে আলোচনা করব চার নাম্বার প্রশ্ন থেকে এই প্রশ্নগুলো তোমরা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া রয়েছে পিডিএফ সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নিও তাহলে ওখানে চার নাম্বার প্রশ্ন যেটা রয়েছে সেটা হলো স্মৃতির সহায়ক উপাদানগুলি সম্পর্কে লিখুন তাহলে আমরা শুরু করছি আজকের আলোচনা গ্রুপ বি এর আলোচনা এবং বলেছে যে স্মরণ প্রক্রিয়া যেটা প্রশ্ন যে স্মরণ প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো কি স্মরণ প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো জানতে গিয়ে প্রথমে আমরা স্মরণ এবং স্মৃতি এখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এর মধ্যে পার্থক্য কিছু লক্ষ্য করেছেন সেটা কি রয়েছে দেখে নেব লেভিন স্মৃতি বলেছে যে স্মৃতি যেন মস্তিষ্কে একটা বড় ক্যাবিনেট যেখানে তথ্যগুলো সঞ্চিত থাকে এবং শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে এবং ভবিষ্যতে ব্যবহার করার জন্য সুবিন্যস্ত থাকে সেখানে আবার স্মরণ প্রক্রিয়া কি করে স্মরণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে কিভাবে মস্তিষ্ক ইনপুটগুলোকে সংকেতায়ন করে এটি হলো স্মরণ প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা এরপরে বলেছে যে স্মৃতির উপাদানগুলি হলো শিখন সংরক্ষণ চেনা এবং পুনরুদ্বেগ অপরদিকে স্মরণ প্রক্রিয়াগুলি হলো ইনপুট সংকেতায়ন সংরক্ষণ পুনরুদ্বেগ অর্থাৎ স্মরণ প্রক্রিয়া হলো স্মৃতির একটি অংশ এবার আমরা উপাদানগুলো যে রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে রয়েছে সংকেতায়ন অর্থাৎ সংকেতায়ন স্মরণ প্রক্রিয়ার উপাদানের মধ্যে কিভাবে কাজ করে সেটা দেখে নেব স্মরণ প্রক্রিয়ার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো যখন সংবেদন গ্রহণ করে ঠিক সেই সংবেদন স্মৃতিতে থাকে না থাকে কিভাবে পরিবর্তিত অবস্থা থাকে এটি হলো সংকেতায়ন বিভিন্ন ব্যক্তির কী হয়ে থাকে বিভিন্নভাবে এই সংবেদনগুলোকে সংকেতায়ন করে থাকে যেমন এটা ভাষাগত হতে পারে কল্পগত হতে পারে এবং সঞ্চলনগত হতে পারে ভাষাগত সংকেতায়নে সংবেদনজাত তথ্যকে শব্দের মাধ্যমে সংকেত করা হয় কল্পনাগত সংকেতায়নে কি করা হয় মানসিক প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে করা হয় আর সঞ্চলনগত যে সংকেতায়ন রয়েছে সেখানে সঞ্চালনের মাধ্যমে করা হয় সঞ্চলনগত সংকেতায়ন কি করে সঞ্চলন বা চলনের মাধ্যমে মনে রাখা হয় এটি হলো সংকেতায়নের উপাদান নিয়ে আলোচনা এরপর আমরা জানব সংরক্ষণ বিষয়টি কি সংবেদনগুলিকে সংকেতায়নের পরে আবার তাদের সংরক্ষণ অর্থাৎ সংকেতায়িত সংবেদনগুলিকে মনে ধরে রাখা হয় এই সংরক্ষণকে দুটো ভাগে ভাগ করা একটা হলো ঘটনামূলক স্মৃতি একটা হলো ভাষা নির্ভর স্মৃতি দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় ঘটনাকে বলা হয়েছে ঘটনামূলক স্মৃতি এই স্মৃতি সাহায্যে আমরা কোনো ঘটনার বিবরণ দিতে পারি কোনো ঘটনা অন্য কোনো ঘটনার সঙ্গে আংশিকভাবে সম্পর্কিত হতে পারে তবে ঘটনার কোনো অংশ মনে পড়লে সমস্ত ঘটনা কিন্তু আমাদের মনে পড়ে যায় আবার দ্বিতীয় প্রকার রয়েছে ভাষা নির্ভর স্মৃতি ভাষা নির্ভর স্মৃতি কী হয় ভাষাটাকে সংকেতের মাধ্যমে মনে রাখা হয় অর্থাৎ যেমন পাখি গাড়ি পুকুর কিভাবে বলে নি পাখি যদি শব্দটা আমাদের মনে পড়ে বা মনে আসে তখন কি কি আমাদের কিছু স্মরণে আসে তাহলে উঠতে পারে সে ডিম পারে পালক আছে তেমনি আবার যখন ঘর শব্দটি মনে পড়ে তখন সেখানে দরজা আছে জানালা আছে অট্টালিকা এ সমস্ত তাহলে পাখি ঘরকে এখানে ধারণা করা হয় এইভাবে ধারণা সাহায্যে কি হয় বহু দীর্ঘ স্মৃতি থাকে আর এই ভা এই যে স্মৃতিটা রয়েছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র ভাষা শুধুমাত্র মূর্ত বিষয়টিকে ধরে রাখে না স্মৃতিতে বিমূর্ত বিষয়কেও ধরে রাখে যেমন গণতন্ত্র দেশপ্রেম এগুলো কিন্তু বিমূর্ত স্মৃতি ওগুলো আমাদের রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে এবং তৃতীয় নম্বর যে উপাদান সেটা হলো পুনরুদ্রেক পুনরুদ্রেক কি অধীত বিষয় বা পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলোকে স্মরণ করা বা চিনে নেওয়াকে বলা হয়েছে পুনরুদ্রেক পুনরুত্থাপন বলতে বোঝায় অধীত বিষয় বা পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলিকে পুনরুদ্রেক করা বা চিনে নেওয়া 
পুনরুদ্রেকের উদাহরণ হলো আমাদের কবিতা আবৃত্তি বা পরীক্ষা প্রশ্ন উত্তর লেখা এখানে দুটো ভাগ করা হয়েছে একটা হলো প্রত্যক্ষ পুনরুদ্বেগ একটা হলো পরোক্ষ পুনরুদ্বেগ প্রত্যক্ষ পুনরুদ্বেগ কীরকম যেখানে অন্য কোনো মধ্যবর্তী বিষয়বস্তুর সাহায্য নিতে হয় না যেমন আমরা রামের কথা মনে পড়লেই স্বামীর কথা মনে পড়ে কিন্তু যখন মধ্যবর্তী কোনো বিষয় বা বস্তু এসে যাওয়ার ফলে মনে পড়ে সেটা হলো পরোক্ষ বোধ যেমন রামের কথা মনে পড়লে শ্যামের ভাই মধুর কথাও মনে পড়ে তাহলে এখানে রামের কথা মনে হলে প্রথমে শ্যামের কথা মনে পড়ে পরে শ্যামের ভাই মধুর কথা মনে পড়ে এই জন্য এটা হলো পরোক্ষ পদ্ধতি পুনরুদ্ধেককে আরেকটি ভাগ রয়েছে সেটা হলো প্রত্যাভিক্ষা বা চিনে নেওয়া আমরা অনেক সময় অতীত বিষয় বা অভিজ্ঞতা পুনরুদ্ধে করতে পারি না কিন্তু চিনতে পারি যেমন কোনো বন্ধুর নাম হয়তো মনে করতে পারছি না কিন্তু একজন যদি সেই বন্ধুর নাম উল্লেখ করে তাহলে তাকে আমরা চিনতে পারি সেই বন্ধুর নামটা চিনতে পারি এটাই হলো প্রত্যাভিক্ষা আর এটা হলো পুনরুদ্ধেকের সঙ্গে একটা সম্পর্কিত রয়েছে এটা ছিল আমাদের স্মরণ প্রক্রিয়ার উপাদান নিয়ে আলোচনা এরপরে জানব প্রজ্ঞামূলক নির্মিতিবাদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা এখানে করতে পড়েছে এটা হলো ফাইভ মার্কসে যে গ্রুপ বি এর প্রশ্নগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি যেখানে আমরা জেনে নিই যে নির্মিতিবাদ বলতে কি বোঝ শিক্ষার্থীরা নিজেদের নির্বাচন বিচার বুদ্ধি ও মনোনয়নের ওপরে মনোনয়নের ওপর ভিত্তি করে কি হয় বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বিষয় জানতে পারে তাকে বলা হয়েছে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে নির্মিতিবাদ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র মানে কি আগ্রহ মনোযোগ প্রবণতা মনোভাব প্রেষণা আর এটা কিন্তু একটা শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে থাকে এখানে বলা হয়েছে যে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় কিন্তু শিক্ষকের গুরুত্ব কিন্তু ছিল প্রধান আর শিক্ষার্থীর ভূমিকা ছিল গৌণ কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষায় শিক্ষা হলো শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষকের ভূমিকা কি শিক্ষার্থীদের প্রতি নজর রাখা এবং তাকে সাহায্য করা তাকে প্রকৃতিতে যে বিষয়গুলো রয়েছে তাকে চিনতে জানতে শিখবে তখনই সে কী করবে নিজের নিজেকে তখন কি করবে কৌতূহল নিবৃত্তি করতে চেষ্টা করবে প্রয়োজনে শিক্ষক তাকে সাহায্য করবে এ প্রসঙ্গে পিয়াজে ডিউই এডমন্ড হাসেরাল ভাইগর্সকি জোসেফ নোভা কেরা নিমিতবাদের ওপর গুরুত্ব অবদান রেখেছেন এবং সুয়েল নিমিতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাহলে দেখে নিই কী কী তিনি ব্যাখ্যা করেছেন শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়কে শুধু সংরক্ষণ বা মনে রাখে না বিষয়টিকে একটি মানসিক প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে রাখে এটাই হলো নির্মিতিবাদ দ্বিতীয়ত কী বলেছে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলিকে নির্বাচন করে এবং বর্তমান চাহিদা নিরিখে পূর্বজিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে তৃতীয়ত কি এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষণীয় বিষয়কে অর্থব করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক উল্লেখ করেননি এমন সব তথ্য শিক্ষার্থী যুক্ত করে এবং চতুর্থ কী রয়েছে এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষণীয় বিষয়কে অর্থব করে তুলতে শিক্ষার্থী একাধিক প্রক্রিয়া সাহায্য গ্রহণ করে যার ফলে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে এখানে নির্মা নির্মিতিবাদের একটা কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছে কি বলেছে যে গণিত গণিতের ক্ষেত্রে কি হয় যোগ বিয়োগ গুণ বা ভাগ প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে শিখন হলে কোনো সমস্যা তালে সমাধান করতে দিলে কি কি প্রক্রিয়া কাজে লাগতে পারে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় আবার এই যে এই মানসিক প্রতিক্রিয়া গঠন করতে গিয়ে শিক্ষার্থী অনেক সময় কি হয় এমন অনেক তথ্যকে সংযুক্ত করার ফলে যেটা শিক্ষকের মুখ থেকে শোনেননি যেমন রসায়নের ক্ষেত্রে রাসায়নিক বন্ধন বুঝতে গিয়ে বিষয়টিকে উপলব্ধি করার জন্য সামাজিক বন্ধনের সাপেক্ষে রাসায়নিক বন্ধনে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে একই শিক্ষকের কাছে একই বিষয়ে একই সময় একাধিক ছাত্র পড়ে কিন্তু সব শিক্ষার্থী হুবহু একই রকম শেখে না কিন্তু শিক্ষক কর্তৃক বিষয়টি উপস্থাপন করলে সকল শিক্ষার্থীর কাছে একই রকম হয়ও না প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিষয়টিকে নিজের মতো করে মানসিক প্রতিকল্প গঠন করে এবং নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করে এই নিজের মতো করে বিষয়ের অর্থ আয়ত্ত করা বা নিজের মতো করে বিষয়টি মনে রাখাই হলো নির্মিতিবাদের মূল কথা এবং নির্মিতিবাদকে প্রধানত দুটো ভাগ করেছে একটা হলো ব্যক্তি নির্ভর প্রজ্ঞামূলক নির্মিতিবাদ একটা হলো সমাজ নির্বণ সমাজ নির্ভণ প্রজ্ঞামূলক নির্মাণ বাদ এরপরে আমরা তৃতীয় এখানে যেটা রয়েছে পঞ্চম মানে অর্থাৎ ফাইভ মার্কসের প্রশ্নের মধ্যে সংশোধনমূলক শিক্ষণের বিভিন্ন কৌশলগুলি কি কি এখানে বিভিন্ন ভাগ রয়েছে তার মধ্যে আমরা প্রথম যেটা পড়েন সেটা হলো সংশোধনমূলক শিক্ষণ প্রথমে জেনে কি বলছে যে এই ধরনের শিক্ষণের ক্ষেত্রে 
পাঠ্য বিষয়গুলোকে ছোট ছোটোভাবে ভাগ করা হয় অর্থাৎ ছোট ছোটো এককে ভেঙে গঠন করা হয় পাঠের সময় প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান করা হয় শিক্ষার্থীরা প্রয়োজন মতো তাদের ব্যক্তিগত নির্দেশ দান করা হয় আর তাহলে কি কি বিষয়গুলো রয়েছে একটা হলো গঠনমূলক মূল্যায়ন একটা হলো ফর্মেটিভ একটা হলো সামেটি তাহলে গঠনমূলকটা জেনে নিই ছোট ছোট এককে পাঠদান করা হয় তার ফলে কি হয় গঠনমূলক মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষার্থীদের ভুলগুলো তৎক্ষণাৎ শুধ্র না হয় এতে তারা সহজে পাঠটা আয়ত্ত করতে পারে আর দ্বিতীয়ত কি বলেছে কর্মসমাপ্তিমূলক মূল্যায়ন এখানেও বলেছে যে প্রতি বিদ্যালয় কি হয় পাঠের শেষে একটা ইউনিট পরীক্ষা নেওয়া হয় যেখানে চল্লিশ নম্বর পায় তাদের পৃথক দল করা হয় আরও উন্নত মানের কাজ দেওয়া হয় এভাবে তারা প্রাপ্ত জ্ঞান বৃদ্ধি করে আবার যারা চল্লিশ পার্সেন্ট এর নিচে নম্বর পায় তাদের আবার সংশোধনমূলক শিক্ষণ দেওয়া হয় অতিরিক্ত সময় নিয়ে এরপর শিক্ষক আবার পড়তে পরীক্ষা নেন যারা চল্লিশ নম্বর চল্লিশ পার্সেন্ট নম্বর পায় তাদের উন্নত দলে যোগদানের জন্য পাঠানো হয় বাকিদের আবার সংশোধনমূলক শিক্ষণটা ততক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারছে এরপর নতুন একক শুরু করার পূর্বে আবার সমস্ত শ্রেণীকে একত্রিত করা হয় এইভাবেই সংশোধনমূলক যে ব্যবস্থা সেটা কৌশল আমরা এখানে দেখে নিলাম এরপর আমরা গ্রুপ সি যে বিষয় রয়েছে গ্রুপ সি এর সেখানে দুটি আমাদের প্রশ্ন দেওয়া থাকবে এবং সেখান থেকে যে কোনো একটি করতে হবে তো প্রথম প্রশ্ন ছিল গেস্টাল্ট থিওরি এর আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করো এবং শ্রেণীকক্ষে এই তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে লিখো তো আমরা দেখে নি কী বলেছে পরীক্ষাটা শিক্ষণের ক্ষেত্রে কোহলার যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন সেসব পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে গেস্টালবাদী শিক্ষণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পরীক্ষাগুলো সুলতান নামে শিবপাঞ্জি নিয়ে পরীক্ষা তাহলে এখানে দুটো পরীক্ষার কথা বলেছে আমরা পরীক্ষাগুলোকে দেখে নেব কি বলেছে কোহলার একটি খাঁচায় ছাদ থেকে কলার কাঁদি ঝুলে দিলেন মেঝে থেকে কোনোভাবেই যার নাগাল পাওয়া সম্ভব না কিন্তু খাঁচার মধ্যে রাখা দুটি বাক্সকে কলার কাঁদির নিচে এমন একটার পর একটা রাখলে কাঁদির নাগাল কিন্তু পাওয়া সম্ভব হয় শিবপাঞ্জি নানাভাবে চেষ্টা করতে ব্যর্থ হলে কোহলার হাতের ওপর হাত রেখে বারবার ইঙ্গিত দিতে থাকেন কি করতে হবে দেখিয়ে সুলতানের সঙ্গে অন্যান্য পোষা শিবপাঞ্জিরাও ছিলেন তারা ইঙ্গিত না বুঝলেও সুলতান প্রভুর নির্দেশ বুঝে নির্দিষ্ট জায়গায় একটার পর একটা বাক্স রেখে কলার কাটটি নামিয়ে আনতে সক্ষম হলো তবে তার আগে সে তার চারপাশের পরিস্থিতি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে ফলপ্রাপ্তির জন্য অংশবিশেষ অর্থাৎ বাক্সগুলির সম্পর্ক কি তা বুঝতে চেয়েছে পরে প্রভুর ইঙ্গিত তাকে হঠাৎ সামগ্রিকতার উপলব্ধি আনন্নে সাহায্য করেছে এবং সে সমাধান করতে পেরেছে একবার সফল হলে পরবর্তীকালে তাকে আরও উদ্দেশ্যহীন আচরণ করতে হয়নি এভাবে কিন্তু সে তার এই পরীক্ষা যেটা ছিল ওটা সফল হয়েছে এবং দ্বিতীয় পরীক্ষাটা কী ছিল কোহলার তার শিবপাঞ্জি অর্থাৎ সুলতানকে ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায় একটি খাঁচায় বন্ধ করে বাইরে কিছুটা দূরে কলা রাখলেন যা শিবপাঞ্জির হাতের নাগালের বাইরে ছিল খাঁচার মধ্যে ছড়ির টুকরো ছিল দুটি একটি মোটা পিছনটা একটি ফাঁপা অপরটি সরু এবং নিরেট এই দুটি লাঠির একটিতেও কলার নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না তবে দুটিকে একটির পেছনে অর্থাৎ দুটিকে যদি একটির পর একটি জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু কলার নাগাল পাওয়া সম্ভব এবার কোহলার প্রথমে কিছুটা ইঙ্গি দিতে হয় ফলে খুব সহজে শিবপাঞ্জি ছড়ি দুটিকে জুড়ে কলা টেনে আনার কৌশল শিখে ফেলে কোহলার মতে সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষাকালীন পরিস্থিতির অংশগুলির মধ্যে হঠাৎ সমন্বয় সম্পর্ক উপলব্ধি সৃষ্টি হয় এটাই হলো অন্তর্দৃষ্টি এবং এই এইভাবেই তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন এই দুটো পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি বুঝে দিয়েছিলেন এরপরে গেস্টালবাদী সং সংগঠিত বা সামগ্রিক প্রত্যক্ষণের কয়েকটা নীতি কথা বলেছেন সেটা কি কি দেখে নেব তো প্রথমে যেটা রয়েছে সেটা হলো বিচ্ছিন্নকরণের নীতি কি বলেছে সংগঠনকে প্রত্যক্ষ করতে হলে প্রথমে আমরা বস্তুগুলোকে মূল সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিই যেমন আকাশে অসংখ্য তারা রয়েছে সুতরাং আকাশ নামক সংগঠন থেকে বিশেষ কয়েকটি তারাকে আলাদা করে আমরা কালপুরুষ এবং সপ্তর্ষি মণ্ডল ইত্যাদিকে প্রত্যক্ষ করি আবার দ্বিতীয় রয়েছে সাদৃশ্য নীতি কি বলেছে সদৃশ বিষয় বা বস্তু বা ধারণাগুলিকে সহজেই আমরা সংগঠিত করতে পারি যেমন বিচ্ছিন্ন শব্দ সংখ্যা বা বস্তু অপেক্ষা সদৃশ শব্দ 
সংখ্যা এবং বস্তুকে সহজে একত্র করতে পারি এবং মনে রাখতে পারি এটা হলো সদৃশ্যের নীতি এরপর আমরা তৃতীয় জানবো সেটা হলো নৈকট্যের নীতি নৈকট্যের নীতি কি যেসব বিষয় বা বস্তু বা ধারণা স্থানগত এবং সময়ের প্রেক্ষিতে কাছাকাছি থাকে সেগুলোকে আমরা সহজে সংগঠিত করতে পারি চৌত্ত রয়েছে ধারাবাহিকতার নীতি যেসব বিষয় বা বস্তু বা ধারণার মধ্যে ধারাবাহিকতা দেখা যায় তাদের মধ্যে সহজেই সংগঠিত করতে পারি এবং পঞ্চমত রয়েছে পরিমিতির নীতি পূর্বাজিত শিখনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখলে বিভিন্ন বিষয় সংগঠিত অতি সহজ হয় বৃত্তের ব্যাস ব্যাসার্ধ পরিসীমা জানা থাকলে পরবর্তী ক্ষেত্রে বৃত্তের ক্ষেত্রফলে ধারণা দেওয়া যেমন সহজ হয় কারণ পূর্বজিত ওই বিষয়গুলোর কাজে লাগিয়ে এই বিষয়টিকে শেখানো হয় এভাবে এক একটা নীতিগুলোকে সেই গেস্টা গেস্টালের প্রয়োগ করেছেন এরপরে শিক্ষা ক্ষেত্রে তার মতবাদের কী প্রয়োগ রয়েছে সেটা দেখব গেস্টালবাদীদের দেওয়া শিখনের এই তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে বিদ্যালয় শিখনের ক্ষেত্রে বর্তমানে এই মতবাদকে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার দুটা মূল রয়ে বিষয় রয়েছে কি কি মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে একটা হলো সমগ্র থেকে অংশের দিক এই সমগ্র বা সমগ্রতাবাদের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এখানে তিনি দ্বিতীয় যে প্রয়োগ বলেছে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে দ্বিতীয় পয়েন্ট সে কী বলেছে যে শিক্ষার্থী কোনো সমস্যা সমাধান খুঁজে বার করতে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তার সন্ধান পায় শিক্ষক প্রথম থেকে এই সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করবে খণ্ড খণ্ডভাবে নয় যে কোনো বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় পাঠ্য বিষয়টি একটি সামগ্রিক রূপ প্রথমে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবে তারপরে বিভিন্ন অংশকে বিশ্রণ করে প্রত্যেকটি অংশকে ব্যাখ্যা করবে তৃতীয় বলেছে কি অন্তর্দৃষ্টি আসে সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে অংশগুলো মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে তাই শিক্ষক এমনভাবে সমস্যা উপস্থাপন করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিষয়টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে এবং চৌত্র রয়েছে গ্যাস্ট্রালবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও আগ্রহ শিখনের সক্রিয় উপাদান তাই শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ও আগ্রহী করে তোলার জন্য শিক্ষক বিষয়বস্তুকে জীবন এবং পরিবেশের সঙ্গে কি করবে সংযুক্তি করে উপস্থাপন করবেন এভাবে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগটা দেখিয়েছিলেন এবং গ্রুপ সি যেটা শেষ প্রশ্ন রয়েছে টেন মার্কসের যে মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝো এখানে প্রশ্নের বিভাজনটা ছিল সিক্স প্লাস ফোর তাহলে আমরা দেখে নিই কি বলতে চেয়েছে নির্দিষ্ট করে এখানে মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝো এবং দ্বিতীয় বসিল শিক্ষার্থী মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে শিক্ষক কী কী সাহায্য করতে পারেন প্রথমে জেনে নিই যে নির্দিষ্ট করে মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দেওয়া কিন্তু কঠিন রয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম মতামত প্রদর্শন করেছেন প্রথমে নর্মা ইকার্স অ্যান্ড নিকোলাস মসলি বলেন পরিবেশের বিভিন্ন চাপের সঙ্গে সন্তোষজনকভাবে এবং সংগতি বিধানের সামর্থ্য হলো মানসিক স্বাস্থ্য যেখানে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান হলো এই সংগতি বিধানের নিশ্চিত করার উপায়সমূহের আলোচনা দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যপূর্ণ সক্রিয়তার মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক সঙ্গে সংগতি বিধান করাই হলো দৈহিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ মানসিক স্বাস্থ্যের মূলেই আছে এই সংগতি বিধান দৈহিক বিকাশের মূলে আছে জৈবিক চাহিদা এখানে বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে যে দৈহিক চাহিদা আর মানসিক বিকাশের মূলে রয়েছে মানসিক চাহিদা অর্থাৎ নিরাপত্তার চাহিদা স্বাধীনতার চাহিদা আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা যা ব্যক্তির নিজস্ব প্রয়োজন মেটায় মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সংগতি বিধানে মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখে তাই বলা হয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য হলো বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি নিরবিচ্ছিন্ন ও সংগতি বিধানের প্রক্রিয়া এ প্রসঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কি বলেছে যে মানসিক স্বাস্থ্য দৈহিক স্বাস্থ্য এরকম কোনো স্বাতন্ত্র বা অবস্থা নেই স্বাস্থ্যের অন্যতম শর্ত হল সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ডাব্লিউএইচও প্রকাশিত ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অনুযায়ী মানসিক স্বাস্থ্য এমন একটি অবস্থা যখন ব্যক্তি সামাজিক পেশাগত ও মানসিক কাজগুলিকে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করতে পারে এবং তার মধ্যে কোনো সমস্যামূলক লক্ষণ দেখা যায় না বা দেখা গেল উল্লেখযোগ্য নয় এরপর আমরা দেখে নেব যে শিক্ষার্থীরা মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে শিক্ষক যে যে বিষয়গুলোর উপর জোর দিয়েছে সেগুলো কি কি বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনে উপযুক্ত পরিবেশ নির্বাচন করতে হবে অর্থাৎ 
শ্রেণীকক্ষগুলি উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করতে হবে এবং আলো বাধা যাতে প্রবেশ করে সেদিকে নজর রাখতে হবে জৈবিক চাহিদাগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে এবং তাদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যাভাসের মনোভাব তৈরি করতে হবে শিশুদের দৈহিক বিকাশে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায়াম এবং শৈচর্চা অভ্যাস করাতে হবে শিশু মনস্তত্ত্বের উপযোগী পাঠক্রম নির্মাণ পঠন পদ্ধতির শিক্ষণ ও কৌশল নির্বাচন করতে হবে মানসিকতা তাদের সমস্যাগুলোকে বোঝা তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা শিশুদের সকল রকম যে বিভে জাত পাত ধর্ম বর্ণ এই সমস্ত থেকে দূরে সরে রাখতে হবে সমাজ জীবনে উপযোগী মনোভাব মূল্যবোধ ও আদর্শ করে তুলতে হবে এবং শেষে রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম বহির্ভূত বিভিন্ন সহ পাঠক্রমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের মধ্যে কৃষ্টিমূলক ও সৃজনাত্মক গুণাবলীর বিকাশের চেষ্টা করতে হবে এটা ছিল শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে শিক্ষকের যে সমস্ত বিষয়গুলোর ওপর নজর দান এটা নিয়ে আলোচনা এ ছিল কোর্স ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি লার্নিং অ্যান্ড টিচিংয়ের প্রথম অর্ধের টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের প্রশ্নপত্রের সমাধান ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলোকে পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং তোমরা স্মার্ট এডুকেশানের ভিডিওগুলোকে খুব সহজেই পেতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে সেখানে তোমরা যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা